Alors, la performance, c'est... Qu'est-ce qu'on appelle la performance On va demander à, à Quentin, d'abord. Bah, ça, ça dépend où on se place, si on parle de, de compétition ou pas de compétition. La, la performance, bah, c'est l'expression, je dirais, maximale de son activité pour répondre à un objectif précis. Si c'est euh, gagner une compétition, bah, performer, c'est euh, atteindre un objectif qu'on qu a déterminé. Donc, ça dépend où on se place. On peut... Euh, on peut performer euh, si on vise euh, les 10 meilleurs, mais si on n'est pas satisfait, on veut chercher les trois, les, les trois premières places, ben on, bah, on dit qu'on a contre-performé, ça va dépendre où on se place. Et puis pour euh, le, le patient lambda, ben, c'est peut-être pour lui euh, juste de refaire un 10 km, euh, juste de reskier, pour lui c'est sa notion de la performance. Donc ça dépend où on se place, et, ça, et en fait, dans le but dans tout ça, mine de rien, ben, c'est d'être capable de répondre à la demande et surtout de s'adapter à la demande du patient et de monter son niveau d'exigence suivant bah, son niveau de performance. Si forcément on a, athlète, on a affaire à un athlète eh ben, dans les tops mondiaux, ben, notre niveau d'exigence il va, être, il va être un petit peu plus important. Mais il faut aussi respecter la performance de chacun si le niveau de performance est moindre. La performance, elle doit être adaptée à son niveau de, de préparation euh, physique. Alors, oui, bien bon. entendu. Plus les sollicitations sont importantes, plus les contraintes mécaniques sont importantes, plus l'intensité sur le terrain est importante, plus la préparation physique est importante. Et ça, c'est hyper important et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si on veut vraiment pouvoir protéger, stabiliser son articulation, il faut avoir le moteur, la carrosserie nécessaire par rapport aux exigences de son activité. On ne va pas s'engager sur des niveaux d'intensité très importants et on ne va pas performer si on n'a pas les structures mécaniques et la force nécessaire pour répondre à cette sollicitation. Est-ce qu'en tant que médecin du sport ou kiné du sport, à un moment, vous dites à votre patient, là, vous en demanderez trop par rapport à votre blessure, vous n'y arriverez pas, et comment vous arrivez justement à gérer son envie par rapport à ce qu'il va pouvoir faire en performance Parce qu'il y en a qui croient que... J'en parlais à midi euh, pendant le, le déjeuner. Alors, même en dehors de blessure, euh, quand on travaille dans le sport de niveau, je pense en particulier à un sport comme le tennis, mais c'est dans tous les sports... Dans le tennis, il y a beaucoup d'académies privées avec des enfants qui vont euh, intégrer ces académies à partir de jeunes, à partir du 10 ans, 11 ans, qui sont en horaire aménagé, voire déscolarisés. Et ils ont des charges d'entraînement euh, de 20 heures par semaine avec euh, alors, euh, des choses... Voilà, il y, a, il y a des heures de tennis, il y a des heures de prépa physique. Euh, et on se rend compte que certains enfants et adolescents se blessent à répétition malgré la prise en charge des blessures, malgré la préparation physique. Et le constat, il est parfois que euh, certains enfants, certains adolescents euh, ne sont pas faits, leur corps n'est pas capable euh, d'encaisser de telles charges d'entraînement. Et, euh, et c'est très compliqué parce que bah, psychologiquement, c'est très dur pour eux, pour l'entourage, pour les parents. J'ai eu la semaine dernière une consultation avec un jeune qui est en académie qui a 15 ans, bon, qui, est un, qui est un bon joueur, mais qui euh, physiquement euh, est un petit peu faible sur le haut du corps, malgré la prise en charge, une très bonne prise en charge du kiné du prépa physique, mais il reste très fin. Euh, et il est blessé en permanence. Alors la consultation, c'est un gamin qui est dépité parce que ça fait trois mois qu'il n'a pas touché une raquette. La maman qui dit oui, mais bon, enfin, qu'elle est larme aux yeux, on sent que c'est le drame. Ils ont déscolarisé le gamin, il paye 10 ou 15 000 balles l'année pour l'académie. Et le gamin, il ne joue pas au tennis. Donc, euh, c'est assez compliqué, euh, notamment sur le plan psychologique. Et c'est d'autant plus euh, euh, important, euh, je trouve, avec l'évolution, en tout cas, je parle dans le tennis, l'évolution du jeu, avec l'évolution du matériel, l'évolution euh, de la technique, le jeu est de plus en plus performant. Et il y a des, les enfants, maintenant, les ados, les, les meilleurs euh, régionaux et les meilleurs français, des enfants, euh, je pense, une petite qui a 11 ans, que Thomas connaît aussi, ça joue un niveau de jeu incroyable. Alors, elle est toute fine, toute, toute petite, toute frêle, mais n'empêche que... Enfin, avec des bonnes qualités physiques, mais ça joue très fort. Et euh, certains arrivent à encaisser ça, mais d'autres non. Alors, la préparation physique, elle est primordiale, mais malgré ça, certains, euh, certains organismes n'arrivent pas à encaisser 20 heures par semaine euh, oui. d'entraînement et de jeu. Et c'est très compliqué Thomas sur qui le plan va dire psychologique. Quelque chose. Et, et la préparation mentale, parce qu'ils ont maintenant des préparateurs mentaux, même là-dedans, est-ce que tu crois que le mental peut jouer sur ce manque physique ou c'est vraiment un manque physique Ils n'ont pas la, la caisse pour le faire. Juste, juste avant, pour rebondir un peu sur ce que disait Sophie, euh, performance aussi va pas 
obligatoirement rimé avec santé. Et ça aussi, dans le monde médical, il faut, faut le comprendre. C'est-à-dire que la performance, elle va se construire. Il va falloir un petit peu bah, rentrer dans les organismes et faire en sorte que bah, tu as des personnes qui vont être capables de plus ou moins accepter certaines charges d'entraînement. Et c'est ce qui va aussi progressivement amener au haut niveau. Tu vas avoir des gens qui vont être plus dans le travail, le travail musculaire, d'autres qui vont avoir une excellente vision de jeu et excellente qualité technique, qui vont les faire performer, puis ils vont finir par avoir un palier, puis le physique va prendre le relais, inversement pour, pour les autres. Mais malheureusement, ce sera pourvoyeur de blessures. Et notre rôle, et quand, quand on, je, je vois très bien de, de qui parle Sophie, mon rôle, moi, en tant que kiné, là-dedans, eh ben, c'est de visualiser quels sont les signaux qui vont l'amener la, à un déséquilibre ou une, une mauvaise gestion après de l'organisme et d'arriver à faire, entre guillemets, du réglage. Mais l'objectif, si c'est de la performance et de l'activité physique à haut niveau, il faut accepter aussi, à un moment, que la personne puisse aller au-delà de, de ses propres capacités. Et c'est vrai que l'aspect mental, là-dessus, va être, va être déterminant. Et, mais je préfère... En, pour l'aspect mental, passer le micro à Marion qui a cette notion en fait, d'intensité et de mmh. dépassement de soi. Oui, Marion, parle-nous un peu du, dépa du dépassement de toi. <rire> l'aspect mental, c'est sûr que pour moi, c'est un gros, gros, gros levier de la, de la performance. Alors là, on peut s'en servir dans le cadre d'une blessure parce que le sportif, il se retrouve frustré, il est blessé, il doit se soigner. Donc il y a un petit cap psychologique, il faut accepter sa blessure avant de se lancer dans des soins, il faut accepter le fait qu'on n'est pas au top mais qu'on va y revenir, donc c'est sûr que la prépa mentale bah d'ailleurs on bosse à la sauvegarde avec, euh, avec une prépa mentale euh, pour moi il est vraiment indissociable de, de, de la performance et puis aussi de la, de la préparation à une compétition euh, surtout sur des épreuves qui demandent quand même euh, sur des sports un petit peu longs des sports d'endurance où on va se retrouver euh, des heures et des, et des heures sur, sur un sentier où même les sports, je pense par exemple le sport mental, le tennis, c'est enfin pour moi c'est un des sports qui, qui qui demande énormément de mental. Donc euh, oui, bien sûr que la, la, tout l'aspect mental est vraiment hyper euh, important dans la prise en charge globale du, du sportif. Après, moi, je voulais juste revenir sur un, une question, parce que là, on parlait un peu de la, de la charge d'entraînement, des blessures, et c'est vrai que souvent, je trouve que les, les patients ils ne comprennent pas pourquoi ils sont blessés, mais en fait, moi, j'essaie de leur parler un peu de tout ce qu'il y a autour de la blessure. Souvent, ce pas des sportifs professionnels, ils ont un métier, ils ont une famille, et du coup, on, on, ils me disent, mais j'ai l'impression de ne pas avoir fait d'erreur sur ma quantification de ma charge, mais en fait, à côté, on se rend compte qu'au boulot, ça va moins bien, ou que dans la famille, ça va moins bien, et ça, pour moi, c'est des pourvoyeurs prouve de, de blessures, en fait, parce que la récup ne se fait pas bien, et euh, l'étalonnage de la saison est... est peut-être pas bien non plus, donc il euh, n'y a pas que l'aspect purement sportif, je pense qu'il y a aussi l'aspect tout autour de la vie personnelle, familiale, qui rentre vraiment en jeu dans, dans, dans ces blessures. Et vous arrivez à en parler de ça un petit peu avec les patients, à amener ce sujet-là à... Oui, oui, bien sûr. Bah, moi, je leur pose euh, la question euh, euh, quand il euh, y a un cash. souci. Je, ouais, je leur pose cash, savoir euh, si effectivement, au niveau de la quantification de, du stress mécanique, il n'y a a priori pas d'erreur, de, entre guillemets. On voit ensemble le programme des trois, quatre derniers mois. Et ben, du coup, je vais chercher carrément comment ça va dans votre boulot, comment ça va dans votre famille, dans votre couple, euh, avec les enfants. Enfin, voilà, je pose vraiment frontalement la question parce que des fois, enfin, la majorité des cas, quand il y a le, le côté mécanique, la charge... Et, et a été exploré, et ben on trouve quelque chose à côté. Et comment on va parler alors à un sportif qui n'arrive pas à avoir sa, 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 la performance escomptée Cette, euh, c est, c est, Ça va être de. On va se baser uniquement sur du somatique ou euh, comme tu le, comme, comme tu l'avances, comme tu le, tu le proposes, tu vas aussi parler du, de l'aspect un peu psychologique et de de cette, euh, cette balance entre le somatique et le, et le, et le psy. Comment on va les orienter euh, vers quelqu'un qui va être adapté Quelles sont ces personnes qui sont adaptées Je pense qu'il faut explorer un peu toutes les, tout le panel qu'on peut avoir, tant sur le plan mental que physique. Ce, ce, ce jeune joueur euh, ou joueuse qui se blesse souvent, on va essayer vraiment d'optimiser <rire> ses qualités euh, 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 musculaires, on va faire de la prépa, on va vraiment optimiser ce côté physique. Et après, c'est vrai que si on se rend compte que tout a été fait à ce niveau-là, je pense que c'est bien aussi d'aller voir ouais. le, côté, euh, le côté mental. 
C'est vrai qu'il y a des patients, on a l'impression, ils font à peu près tout bien, et puis mais malgré tout, ils, ils se blessent. C'est dur de dire à quelqu'un qu'il n'est pas fait pour tel ou tel sport. Enfin, moi, mmh. ça ne m'est jamais arrivé de dire bah, « je suis désolée, en fait, je pense que vous n'êtes pas fait pour la course à pied ou... ». Je pense qu'on peut essayer quand même toujours de trouver des, des, des solutions, mais euh, voilà. Après, je sais pas, Sophie, peut-être que tu as peut-être déjà dû le dire, mais euh, je sais pas. Et pourtant, si... tu crois pas qu'il y a des gens qui sont pas faits pour la course à pied <rire> non, mais, Moi, je crois, Thomas, je crois que je crois que oui. Hein. Je peux pas concevoir ça. <rire> Ou pour un autre sport. Hein. Euh... Euh, dans, dans le cas de, de blessures à répétition et de douleurs, alors quand je dis blessure, là, j'ai je, je, toujours cet exemple en tête, là, le jeune que j'ai vu la semaine dernière, joueur de tennis, un problème d'épaule, pour lequel on n'a enfin, pas de diagnostic, en tout cas pas de lésion euh, euh, objectivée. Il euh, y a deux choses, il y a mettre en place tout ce qu'il y a à faire en termes de rééducation et de préparation physique sur le plan, on va dire, thérapeutique, et d'autre part, sur le plan diagnostique, d'aller chercher quand même, parce que, je ne sais plus, quelqu'un l'a abordé tout à l'heure, quand il y a une douleur, c'était sur les douleurs euh, rotuliennes, quand il y a une douleur d'épaule euh, chronique, avec un gamin qui ne peut pas servir, ou ne peut pas servir euh, plus de trois fois de suite, et qu'il n'y euh, a rien en écho, qu'il n'y a rien en IRM, euh, on va quand même pousser les examens, j'allais dire, jusqu'au bout, pour, être, pour déjà être sûr qu'il n'y a rien, mais parfois en sachant que on ne va certainement rien trouver, donc on va pousser à l'arthroscanner, on va pousser parfois à l'électromyogramme pour des épaules, pour rechercher des, des épaules neurologiques frustres. Et une fois que, effectivement, s'il y a toujours des douleurs, si on a tout fait en termes de prépa physique, euh, si on a recherché tous les diagnostics et qu'il n'y a rien, alors non, je n'ai jamais dit que tu n'es pas fait pour ce sport, par contre, il y a quelque chose que je dis parfois, alors il faut l'amener très doucement et au fur et à mesure des consultations, on ne balance pas ça de but en l'eau blanc euh, sur une première consultation, mais des fois, je dis, bon, il bah, y a sur le sport de haut niveau, de très haut niveau, il y a une sélection naturelle. Et euh, malheureusement, tout le monde ne peut pas avoir euh, euh, les capacités physiques d'y arriver. Et quand c'est des adolescents, je leur dis, attention, là, cette année, ton corps, il ne peut pas encaisser 20 heures par semaine. Peut-être que l'an prochain, ça ira mieux. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas faire autant. Donc, euh, euh, voilà, on est obligé de baisser la charge d'entraînement. Mais le problème, c'est que souvent, on arrive à un point où il y a beaucoup de mal de fait. Et... Euh, et il euh, y a un arrêt qui est quand même obligatoire, en tout cas dans, dans un premier temps. Et est-ce qu'à l'inverse, il y en a qui arrivent à overperformer, c'est-à-dire performer plus que ce qu'ils devraient faire par rapport à leur corps, qui ne s'en rendent pas vraiment compte, qui, mais qui vont aller se griller à un moment Et vous, est-ce que vous arrivez à le détecter ça et à les arrêter, à les, justement, à les coacher pour Alors il y en a qui vont essayer à être meilleurs que leur, que leur physique. Et là, ça va être justement des gens qui vont être très forts mentalement. Et tu as raison, Marion, dans le tennis, le mental, il est capital. Euh, et le fait d'aller de se griller, bah oui, c'est les gens qui, qui se mettent en surentraînement. Et pour ça, en médecine du sport, on a des tests bien déterminés avec un questionnaire de surentraînement euh, avec 54 items. Euh, et à partir d'un certain moment, on sait que le, le sportif est en surentraînement. Et, et oui, c'est bien. La, la détection, il euh, y a des tests pour ça et la prise en charge également. Donc il faut arriver à lui dire de, se, de diminuer ah bah le surentraînement, c'est le burn-out du sportif. Hein. À un moment donné, il ne peut plus et ils sont obligés de s'arrêter. Euh, je voulais, je voulais, ça me fait rebondir dans, dans, dans le fait que quand tu as un, un athlète de haut niveau qui est, qui est blessé, la gestion pluridisciplinaire, comme on peut la trouver euh, au sein de la clinique, va vraiment être indispensable. Car le kiné ne va pas pouvoir gérer à un moment la frustration de la personne à un moment à devoir calibrer ses charges d'entraînement. Le kiné va devoir aussi se renseigner avec le préparateur physique quels sont les hauts niveaux d'intensité gestuelle et de force qu'il va devoir être capable d'accepter pour un retour, un retour au jeu. Car remettre quelqu'un dans le mouvement, dans une certaine gestuelle, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais le remettre dans une gestuelle qui est vraiment en totale adéquation avec la gestuelle de sa pratique physique, athlétique, bah ça devient autre chose. C'est pour ça que nous, en rééducation, il faut se rapprocher à tout prix des préparateurs physiques qui connaissent bien mieux le renforcement musculaire et la notion d'entraînement. De, de, il faut que les préparateurs physiques se renseignent beaucoup plus aussi sur la notion de la pathologie et de sa gestion. Et c'est avec un mix de ces, de ces, deux, de ces deux items alors, où on va parler entre guillemets entre le, le mix entre la performance, la santé et une communication permanente entre les deux que vous allez pouvoir faire performer votre, votre athlète. Rester que dans un contexte thérapeutique, que ce soit pour monsieur, madame, tout le monde ou pour le plus haut niveau, 
ça va amener souvent à une frustration et à des, désil des désillusions. Rester toujours dans la paire, enfin, toujours vouloir faire plus, il y a un moment, le corps, effectivement, euh, il lâche. Et la, la chance que l'on a à la sauvegarde aujourd'hui, c'est que bah, du mental, au médecin, au chirurgien, au diète, prépa, kiné, euh, c'est quand même une chance de pouvoir proposer un, un éventail extrêmement large dans la prise en charge de, de, de chacun de ces athlètes. Alors, vous allez gérer de la même façon un sportif qui est en sport individuel qu'un sportif qui est en sport collectif où la gestion de cette performance, elle va être différente en fonction du type de pratique sportive individuelle ou, ou, ou collective euh, Alors, elle va être, je dirais oui et non. Déjà, il faut savoir qu'il est soumis à sa pratique dans le plupart du temps, quand on parle de sport de, 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 de bon niveau, depuis très longtemps. Donc il, tous ces mécanismes-là, il les a appréhendés, je dis, il s'est construit dans un sport individuel ou il s'est construit dans un sport collectif. Donc au départ, sur la prise en charge, ce n'est pas la première partie qu'on va aller visiter. L'athlète, s'il vient nous voir, il veut ben, se rééduquer, se réathlétiser, et après, s'il a des demandes spécifiques, être plus fort, plus explosif, que ce soit dans le tennis ou que ce soit dans le, dans le, dans le football ou dans le rugby, on va réfléchir plutôt en matière biomécanique, qu'est-ce qu'il faut pour être plus explosif, plus fort, plus performant et pas se blesser. Donc j'ai envie de dire, il faut analyser les facteurs de performance de l'activité, d'abord sur le plan d'un point de vue biomécanique, ensuite on répond à ça, et ensuite, effectivement, dans la, ensuite, à part à, à posteriori, si jamais il y a encore des petits points bloquants et des choses à travailler, effectivement, l'aspect mental, du coup, bah, prend aussi le, le, le relais, parce que dans une performance individuelle, l'attribution la, de la défaite ou de la, ou de la, ou de, ou de la performance n'est pas la même. Si on est seul face à soi-même, si on a perdu, on a perdu. Si on est une équipe avec 11 joueurs ou à, ou à côté ou 10 joueurs, ce n'est pas du tout la même, la même chose aussi. Donc, il euh, donc y a ça aussi à prendre en compte. Mais l'athlète, il, il est soumis à ça depuis, depuis déjà des années. Donc, euh, ce n'est pas forcément au départ ce qu'on va prendre en compte, même si dans, la, dans, dans, dans toute la dimension et dans, dans ce qu'on va lui proposer, on va répondre à, ses, à, sa, à sa pratique. Mais dans la façon dont il va s'engager, il, il, il va, il va, on, on sait déjà dans quel, dans, dans quel type de, 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 de pratique il est et surtout où il veut aller. Thomas, tu disais tout à l'heure qu'on a de la chance à la sauvegarde, on a tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir être pluridisciplinaire, mais qu'est-ce que tu conseilles Tout le monde n'a pas cette chance-là, forcément. Hein, qu'est-ce que tu conseilles justement à des kinés ou des médecins du sport un peu plus isolés Comment ils arrivent à gérer Parce que ça prend quand même du temps. De... Dans un domaine performance, très honnêtement, tu n'as pas le choix. Il faut... Sortir du cabinet, il faut aller voir les gens sur les terrains, il faut se rendre compte de ce que c'est de, à un moment, pendant 90 minutes, accélérer, faire 30 allers-retours en sprintant sur un match de 90 minutes, ce que ça représente, la demande énergétique que ça représente. Et euh, il faut se rendre compte de, de, de ça. Et il faut à tout prix euh, que, les, que les professionnels qui veulent s'encadrer et réfléchir dans le monde du sport, bah, s'encadre un petit peu de personnes qui sont capables de, de, de prendre en charge ce genre d'individu. Ça peut être donc euh, aller rencontrer un coach sportif qui travaille pas très loin et, euh, et échanger, un kiné, échanger, regarder sa manière de travailler. Euh, si c'est une, une manière de travailler où on est plutôt euh, sur des tables, peu d'espace, eh ben, on va être limité à un moment euh, sur... Euh, proposer des, des activités plus, plus actives et plus demandantes en termes d'exigence de, sportive. Donc il faut se renseigner. Pas, ça ne veut pas dire qu'il faut boycotter euh, des thérapies euh, plus douces. Ça veut dire que ça ne répondra pas à l'objectif de performer. Et donc il faut s'orienter dans des, des thérapies, il faut se renseigner, il faut discuter. Comme aujourd'hui, j'ai eu la chance de discuter avec plein de monde. Et il n'y a que par la communication et sortir de son « train-train » habituel qu'on va pouvoir se renseigner là-dessus. J'ai eu la chance de, de côtoyer des équipes. J'ai rencontré des centaines de médecins différents qui m'ont tous, tous apporté, des kinés différents, des chirurgiens maintenant différents. Et c'est comme ça qu'on finit par comprendre les enjeux des athlètes. Parce que les gens vont avoir un vécu et, vous, et vont vous, vont vous l'échanger. Et... Alors ça, l'athlète va se référer à l'équipe avec laquelle il va travailler, mais l'athlète, il doit aussi, après un moment, se prendre en main aussi. Et ça va être euh, bah, le fameux travail de l'ombre, entre guillemets, qui va devoir mettre en place sa gestion de vie, sa gestion alimentaire, euh, donc sommeil, euh, qualité, euh, qualité, euh, mince, <rire> euh, qualité de sommeil, j'ai déjà dit oui, j'ai dit. Bah, faut il vraiment faut qu'il vraiment qu'il dorme très très bien. Nutritive. Il ouais, 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 voilà, faut vraiment qu'il dorme très 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 bien et qu'il voilà une bonne douche euh, tranquille. Et euh, <rire> voilà qualité de l'effort, le qualité de, de, de l'entraînement euh, invisible. 
Voilà, de l'hygiène de vie. Le nutritif, le, les autres médecines, les trucs, des, des trucs en plus, des, des, des petits secrets, des choses comme ça Pour le, le blesser euh, Marion, parle-nous de tout ça. Euh, médicament, Marion, un le petit dopage, médicament. Pour se remettre après une blessure, peut-être un peu plus vite ou un, un peu mieux, des choses comme ça bah après une blessure, même, je dirais, même pendant la blessure, il y a plein plein de choses à faire. Et en fait, il n'y a, a pas vraiment de, de cas où tu t'arrêtes complètement. Il y a toujours un moment où tu peux essayer de, ce qu'on disait tout à l'heure, le, le corps training, faire de la physio. Si tu es bloqué au niveau euh, membrin, il y a toujours moyen de faire des choses avec le haut du corps. Donc, euh, pour moi, en fait, il n'y a, a pas, pas d'arrêt possible. Quoi, en fait. Ne jamais s'allonger. <rire> voilà, exactement. Il n'y a rien de pire que la sédentarité. Donc, euh, voilà, après, euh, j'ai pas de petits secrets. Voilà, comme dit Thomas. Euh, on demande, on demande souvent, c'est quoi la meilleure des récup Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser la récupération Et déjà, ça passe avant tout par un bon sommeil et une bonne alimentation. Il n'y a pas... Il n'y a pas de potion magique. C'est vrai que déjà, en, en, en étant vigilant sur ces deux, ces deux points-là, on, enfin, on optimise déjà sa récupération. Donc avant d'aller chercher d'autres des, des, techniques, alors il y a la compression, il y a, certes, il y a les, les mobilités, les massages, tout ça, mais vraiment ce qui, a prouvé, enfin, ce qui est vraiment efficace, c'est le sommeil et, et l'alimentation. Pour rebondir encore après avec ces, ces athlètes de haut niveau, J'en ai pas énormément, énormément vu, mais le peu que j'ai vu, ce sont des joueurs et pouvoir faire euh, aller rechercher cette quête à la performance, cette quête à l'accomplissement. Et les médecins qui travaillent dans le haut niveau sont des médecins qui vont devoir aussi gérer ça, c'est-à-dire être accepté que bah ouais, je vais te faire jouer, t'es blessé, on prend, on prend note que t'es blessé, mais tu vas pouvoir faire ça, on va, on va, on va mettre en, 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 en place un système de travail avec les kinés, physio, prépa, pour que tu puisses développer quand même un maximum de performance malgré les conditions actuelles, et la performance, en fait, c'est constamment ça, barrière entre performance, santé, c'est deux choses complètement antinomiques, un joueur en bonne santé dans le sport de haut niveau, j'en ai jamais vu, jamais, jamais. Le sport de haut niveau, c'est pas le sport santé, c'est exactement non. ce qu'on disait. <rire> Des questions dans la salle Est-ce que vous avez des questions à, à, à poser Parce qu'on parle beaucoup aussi du sportif de haut niveau, mais je veux dire... Euh... On parle de ouais, ouais, En ouais. performance, on parle quand même de niveau ah, plus élevé. Retour à la performance après blessure. Pour, pour si rebondir sur ce que niveau, disait ouais. Thomas, que les, les joueurs jouent blessés, c'est vrai. Euh, ils jouent blessés ou ils retournent peut-être plus vite sur des blessures aiguës. Et euh, effectivement, dans le tennis à très haut niveau... Il euh, y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'il y a, euh, sur le tournoi de Roland-Garros, il y a peut-être un tiers des joueurs et des joueuses qui jouent sous anti-inflammatoire pour des douleurs chroniques. Bon, ils ont tous mal au bide après. Mais bon. euh, donc voilà, c'est quand même un signe que, et notamment des douleurs d'épaule, des douleurs lombaires. Donc euh, j'ai été effarée du nombre de joueurs qui sont en permanence sous anti-inflammatoire. Par contre, ça, c'est des choses qu'on peut pas, bon, qu'on comprend sur du sport de très haut niveau, mais c'est des choses que ouais, je qu pense qu'il faut pas tolérer chez des enfants et des adolescents. Un enfant de 13 ans qui joue en est mal, je pense que c'est pas tolérable et il faut, faut pas laisser faire ça. Oui, et puis il ne faut pas oublier que quand on parle des meilleurs mondiaux, on parle de, de personnes hors normes. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Oui, pour on, ça parle que de, disais, voilà, que... ouais, on parle de gens qui ont des capacités physiques et mentales à... qui sont ouais. exceptionnelles, qui se sont, ils se sont construits avec ça. Et il y a des enjeux aussi qui sont tellement importants. Et on ne parle pas souvent aussi des enjeux, c'est-à-dire que c'est toujours la balance bénéfice-risque. Effectivement, quand vous, avez, quand vous jouez, quand vous jouez le, le top niveau mondial et qu'il y a des enjeux financiers, des enjeux parfois même politiques aujourd'hui, bah effectivement, les décisions, les décisions et, et ce qu'on va mettre en place pour que l'athlète puisse, puisse performer, et bah on, va aller, on, va, on va chercher tout ce qu'on peut mettre en place et l'amener au plus haut niveau. Et justement, ce que disait Thomas, bah, par contre, ouais, effectivement, ça va aller à l'encontre de la santé. Mais par contre, pour quelqu'un qui, qui veut performer, mais qui n'a pas, pas tous ces enjeux, on va dire, bah là, effectivement, la balance bénéfice-risque, euh, eh ben, on peut peut-être la voir autrement et euh, avoir cet aspect éducatif et cet aspect un petit peu plus à long terme. Donc, il ne faut pas oublier que les sportifs de très haut niveau, euh, ça reste des exceptions. Et puis, si on repart dans les choses un peu plus euh, communes, Madame Durand, qui a juste l'habitude de promener son chien, lui faire une belle posture petit demi-squat ah oui, bien placé ah oui. dans les fessiers oui. contrôle lombaire okay. et là c'est une performance c'est une vraie performance et là en rééducation tu fais de la vraie performance parce que je crois moi que c'est la performance du kinésithérapeute qui a, a, a qui est arrivé à, faire... à éduquer ça mais ça c'est exceptionnel le fessier de Madame Durand Donc, ce gars là euh, est tordant ce gars là est exceptionnel 
Mais en plus, il arrive à faire performer Dame Durand qui n'a jamais vu un squat de sa vie. Alors là, je peux vous dire, elle lutte contre ce qu'elle pose. On, recule, dans cette on, salle. on, acc on accentue, oui. ça, on prolonge sa vie. Oui, oui. Vrai. Et ben, on va pouvoir clôturer, David. Merci à vous tous. 